Dear students, in this topic, we shall discuss the mechanism of action of lipid soluble hormones in detail. First, we shall see how the lipid soluble hormones are transported through the blood to their target tissues. The lipid soluble steroid and thyroid hormones are carried through blood by forming complexes with some carrier proteins. These carrier proteins are necessary because you know that blood is an aqueous medium in which lipid soluble substances cannot dissolve. So they can be transported in undissolved form. Lakin अगर इनको अनडिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो दे विल बाइंड टू एनी लिपिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सर्कुलेशन सो द बाइंडिंग ऑफ दीज हार्मोन्स टू कैरियर प्रोटीन एंश्योर्स देयर डिलीवरी टू द टारगेट टिश्यूज नाउ वंस दे रीच देयर टारगेट cells are tissues they dissociate themselves from their carrier proteins being lipid soluble uh, being lipid soluble they can easily enter into the cell by dissolving in the plasma membrane or cell ke andar chale jayenge inside the cell these hormones have cytoplasmic receptors by binding with these cytoplasmic receptors hormones bind uh, hormones fo uh, form the receptor hormone complex these complexes then move into the nucleus wo wale hormones jo steroid nahi hai lekin lipid soluble hai yani thyroid हार्मोन्स जो हैं उनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इनके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस भी न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं डियर स्टूडेंट्स दी ऑल दी रिसेप्टर्स दैट बाइंड एनी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन हैव ए हाईली कंजर्व्ड डीएनए बाइंडिंग डोमेन बेशक वो थायराइड ग्लैंड के रिसेप्टर्स हों थायराइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स हों या वो स्टीरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स हों दोनों टाइप्स के रिसेप्टर्स के पास एक डीएनए बाइंडिंग साइट या डोमेन मौजूद होती है जिस वक्त ये हार्मोन मौजूद नहीं होता तो रिसेप्टर तो मौजूद होता है तो उस रिसेप्टर की ये वाली डोमेन के साथ एक इनहिबिटरी प्रोटीन लिंक्ड होती है या अटैच होती है जो इस साइट को इनएक्टिव करके रखती है और दैट इज वाई रिसेप्टर इज इन इनएक्टिव स्टेट लेकिन जिस वक्त हार्मोन आता है और रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये इनहिबिटरी प्रोटीन रिमूव हो जाती है एज ए रिजल्ट द डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ द रिसेप्टर इज exposed and in this state receptor is said to be activated now ye jo activated receptor hai ye nucleus mein ja ke apne secondary receptor ke sath bind karta hai ye receptor dna ke regulatory sequences hai so the dna binding domain binds with the regulatory sequences of dna as a result this binding as a result causes the induction of transcription of specific genes which result in the synthesis of specific proteins dear students because the lipid soluble 
hormones act directly on the DNA and stimulate or inhibit the production of certain proteins, their effect persists for long time which may be for hours to days. In comparison, the effects of lipid insoluble hormones are short-lived and they may last for only few minutes or maximum to few hours.